10. adımımızda ise arkadaşlar ne yapacağız? Nesnelerimize değer atacağız. E, değer vereceğiz. E, daha önceden tanımadığımız PHP hocam ve e, padişah diye tanımladığımız ne? Nesnelerimize değer atacağız. Artık onlar bir anlam ifade etmiş olacak. Sadece bir değişken olmaktan çıkacak. Bunun için ne yapacağız? Açıyoruz yine Sublim Text'imizi. Geliyoruz buraya. Ee, görmüş olduğunuz gibi index PHP sayfam var ve class kütüphanem var. Ben index PHP'mde burada include ettim. Artık e, kütüphanemi kullanabilirim. Ve evet, burada kütüphanemdeki 40 kişi e, sınıfımı kullanabilmek için e, belirttiğim nesnelerimi, objelerimi kullanacağım. Yani bu nesneler sayesinde kişi kütüphanesindeki şu fonksiyonlara özellikle erişeceğim. Bu fonksiyonlar ne arkadaşlar? Set isim, get isim. Set isim ne yapıyordu? E, i̇sim atıyorduk değişkenimize. İsim veriyorduk objemize, nesnemize. Şimdi hemen e, kullanalım. PHP hocam diyoruz. PHP hocam dedikten sonra tire koyuyoruz. Tire Buradaki PHP hocam aslında şunu temsil ediyor. Kişi kütüphanemizi temsil ediyor. PHP hocam kişi kütüphanesinin içerisindeki set isim, set isim fonksiyonunu, metodunu kullanacak. Set isim metodunu kullanacak ve set isim metodu ile ben Oğuzhan Türkçe karakter kullanmıyorum isterseniz kullanabilirsiniz. Oğuzhan Memiş diye isimimi atıyorum PHP hocama. Ardından Dolar işareti padişah diyorum. E, tire büyüktür işareti koyarak bu e, PHP de böyle Java'da noktadır. Bir başka dilde başka bir şeydir. E, böylelikle e, o özelliğe erişirsiniz. Mesela sistem out print ln dersiniz. Nokta print e, print ln kullanırsınız Java'da. Print ln bu Java'dadır. Print ln aslında sistem bakın sistem kütüphanesine giriyoruz. Sonra out'a giriyoruz. Out'daki Print enen e, özelliğini metodunu kullanıyoruz. Biz de burada ne yapacağız? Padişahtaki padişah diyerek e, padişah neyi temsil ediyor? Kişi sınıfını temsil ediyor. Kişi sınıfındaki set ismi isim fonksiyonunu kullanarak set isim fonksiyonu ne istiyor? Benden set isim fonksiyonu bir parametre girmemi istiyor. Bakın burada bir tane parametre var. Virgül koyup ikinci parametreyi tanımlayabilirdim. İsim, soy isim e, buraya virgül koyup ad soy tc diyebilirdim. Ama bu metot set isim ee, sadece isim atıyor. O yüzden isimi vereceğim burada. Set isim parametremi giriyorum. Buraya ne yazalım? Fatih Sultan Mehmet diyelim. Mehmet Fatih Sultan Mehmet'i ne yapmış olduk? Eklemiş olduk. Böylelikle e, bu dersimizde de nesnelerimizin e, nesnelerimizi e, değer atamayı öğrendik. Bir sonraki dersimizde de nesnelerimizi ekrana yazdıracağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.